Lima Bicentenario. Hoy conoceremos de cerca el Museo del Banco Central de la Reserva, que tiene algo mucho más que la historia de las monedas o billetes que a lo largo del país se han usado. Hay todo un tema cultural que es un gran tesoro. Vamos justo a conocerlo el día de hoy. Monumental y majestuoso, por fuera y por dentro, se observa la sede del Museo Central del Banco de la Reserva. Este lugar fue edificado en 1922. La historia del museo se remonta casi 40 años atrás. Este edificio fue construido para ser la sede del Banco Central de Reserva del Perú. Se inicia la construcción en 1922 y se inaugura como sede del banco en 1929. Este espacio tuvo como primer escenario las finanzas del país. Aquí se emitían los billetes y monedas teniendo la principal función de preservar la estabilidad monetaria. El arquitecto Alfred Charles Bonson, de Nueva York, diseñó el edificio del banco. En la fachada sorprenden varios elementos arquitectónicos que nos hablan de un edificio clásico y formal. La gran puerta de hierro, enmarcada por dos faroles. También grandes columnas de orden corintio y amplios ventanales. El edificio fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación en los años 70 aproximadamente y destaca por una arquitectura muy específica de la época, ¿no? cuando comienzan a construirse ya grandes edificios con cemento y con estructuras de hierro. Estas estructuras han permitido tener este techo tan amplio, tan alto y también podemos ver en la Pinacoteca las columnas de fierro que son muy, eh, fueron muy usadas desde aquella época. Su fachada tiene un estilo neoclásico y en su interior se pueden aún ver cómo eran los espacios donde se atendía al público. Y además destaca porque fue creado para ser un banco central, entonces tienes las casillas de atención a, a otros bancos que brindaba eh, el personal de esta institución, así como una bóveda, una gran bóveda que actualmente eh, alberga la colección de metalurgia de oro y plata o cobre precolombina del Perú. Este lugar desde su creación fue creciendo y al crear una nueva sede es que se decide que esa primera edificación se transforme en un museo. Se utiliza hasta mediados de los años 80 cuando el banco decide construir otro edificio que es su sede principal actual porque este había quedado un poco chico y con esto se, se toma la decisión, hay una política cultural muy importante de dejar este edificio como un museo para la comunidad peruana. Este edificio se, como museo, ya habiéndose renovado las salas para convertirlas en espacios expositivos, se inaugura en 1982. De esta manera, la gran bóveda que guardaba lingotes de oro y billetes, ahora guarda otros tesoros más valiosos, que son nuestros legados culturales, bajo un fuerte sistema de seguridad. Estos objetos estaban relacionados con la Deidad del Sol y la Luna, de nuestros ancestros. Cada uno de sus pisos se han vuelto muestras permanentes de arte y cultura. Nuestra colección es muy amplia, no solamente tenemos arte tradicional, arte precolombino, arte contemporáneo, moderno, una sala de pinturas, una colección pictórica muy importante, sino también tenemos quizás eh, la colección más amplia que tiene el banco, es la colección numismática de monedas y billetes. También tenemos patrimonio industrial, que está vinculado a la acción del banco como Casa Nacional de Moneda. Al ingresar por la puerta ubicada entre Lampa y Ucayali, ustedes pueden apreciar aún las ventanillas de atención de aquella época, con el clásico rejado por la seguridad del cliente. Ahora, ahí podemos encontrar muestras de monedas o billetes de diferentes nominaciones de años anteriores. Y en el segundo piso, una gran muestra de diferentes pinturas. Aquí es donde se observa mucho mejor las columnas de fierro que han resistido en el tiempo, transformándose como parte de la exposición de elementos históricos dentro de este museo. La adquisición de estas colecciones se ha dado de diferentes formas a lo largo de la vida del Banco Central de Reserva. Incluso, por ejemplo, un gran legado de, de colecciones numismáticas 
son una herencia ya de la Casa Nacional de Moneda, que es una institución virreinal, ¿no? una institución que tiene más de 450 años funcionando, y posteriormente el banco ha recibido diferentes mecanismos, algunas adquisiciones directas. Este lugar siempre está abierto al público y de manera gratuita y además con el tiempo ha ido creciendo, abriendo otras sedes. Es la primera sede del banco que se abre a la comunidad siempre con una política de acceso libre, gratuito, pero actualmente ya 40 años después eh, podemos decir que somos una red de museos, el Museo Central tiene además, este es su sede principal, pero tenemos el Museo en Numismático, también ubicado en Lima, al costado de la Casa Nacional de Moneda, en Girón Junín, y tenemos tres sedes del Museo en Piura, Trujillo y Arequipa. Todas estas sedes tienen en particular que son casas históricas y en las que se albergan diferentes colecciones de arte peruano de todos los tiempos, así como nuestras colecciones numismáticas. Los tesoros en el Museo Central son numerosos y están bajo todos los cuidados necesarios cuidando su preservación. Podemos hablar de que la colección en general está integrada alrededor de 30.000 piezas conforman la colección y por tipologías podemos separarlas solamente para tener una idea eh, la colección numismática excede los 20.000 piezas. Este espacio cultural tiene además una gran misión con el trabajo en equipo. Nuestra misión es contribuir al fortalecimiento de la ciudadanía a través de la valoración de nuestra diversidad cultural y tenemos un enfoque pedagógico. Por ello trabajamos muy de cerca con eh, la comunidad docente y eh, preparamos diferentes programas educativos y recursos educativos. La pandemia no los ha detenido. A través de la web se puede apreciar programas dirigidos a estudiantes y visitas virtuales. Por los 40 años y por el Bicentenario hemos preparado un proyecto que se llama el Proyecto Nación. Este proyecto va a ser un paraguas para poder desarrollar del 2021 al 2024 una serie de exposiciones, exposiciones itinerantes, programas educativos y programas públicos vinculados al Perú y a cómo imaginamos y cómo proponemos que sea el Perú hacia el futuro. No olvides visitar este hermoso espacio ubicado entre el Girón Lampa y el Girón Ucayali. Las visitas son gratuitas. Contarás con todo el apoyo para poder orientarte y conocer las historias, no solo a través de las monedas y billetes, sino también de objetos culturales, muy valiosos y obras de arte. ¿Qué te ha parecido todo el contenido que encontramos en este museo? Recuerda que las visitas son totalmente gratuitas y además a través de la web puedes también hacer una visita virtual. Bueno, te invito a compartir la transmisión de Lima Bicentenario y déjame tus opiniones qué otros lugares te, cono te gustaría conocer su historia. Recuerda que estamos siempre para servirte. Gracias por acompañarnos. Soy Silvia González.